Chaji, shake it for Changamuka. In a nini. Ah, the bones in a pet peruka. Eh, never be better. Eh, me uncle. Dio. O kiss Taja, we must have a fair one. Cabisa, and a pigger fimbo magina bacanagonica. Boah, apple, apple, and a quambia. The salon don't go tan, I reckon Zabizabina, when the Azimu for Tia may shy too. Baba Nimem Pavidonga Viaki, and a umo. See, I don't get one Baba ni memchamba, ni memwambia ukuli wake wote kaka kimi ya kanyo ya piu wapu wapu. Ni ya ni? Nani, mkami? He! Shaku watabu. Umeumbeyaje? Mbu ni memchamba, baba ni memwambia ukweli. Wewa kumfatia mimi mmeangu, wakumwalibia mimi mmeangu ili ukali ya kitichake. Budi yo. He? Na hata yule wakili siyo yule, nchunguzi. Umemleta mbaka nyubani mumulekeza ni wewe mwenyewe. Na kumwambia kusikia hivyo kanyo ya tuli kakachini kimia. Na aja, aja, jibu chochote aja kumbia kitu. Anaanzaje? Ananzaje kuongea na mtu ni mwampe ukweli wake. Wewe kakaa kimya katulia. Unajua siku zote mwisho wa ubaya aibu. Kwa ndio maana wewe kwa tunamsema ameshindwa kujibu. Na mimi mke wangu nilikuwa sitaki useme kwa sababu nikaona labda na yeye atachukua attention nyingine. Umeelewa? Ndio nikasema wewe usiende kuzungumza naye kitu chochote. Lakini hapo kama umezungumza naye ajajibu kuna mawili. Anaweza kwenda kutengeneza bomu lake au akawa amekuelewa kwa sababu wewe ni shoga yake. Aka mute uh, sendele tena na mambo yake hapa mimi ya kunifuatilia au kutuma watu hapa nyumbani akaisha au waenda kufanya jambo likawa baya wewe subutu wewe anaanzaje yeye ndo akae mbali na maisha yangu tena akiendelea nikisikia jengine nilimfuata kiustaarabu safari hii wewe sasa hivi naenda na ngumi kabisa jebu yani hapo lazima upige simu kwenu hapo kwa yule mimi ninapomjua yule akipigiwa huko libananga huko he ah na mkunguta wewe ila sasa tuachane na hayo tuendelee na vitu vingine ndo unaingia sasa hivi Eh mimi ndo nimesharudi ila sitaka kabisa tena mwambie ukutana naye ukana naye tena ongea naye kwa mbali yani na nishamwambia ukimkutana na mume wangu picha naye mbali yani naomba mwambie kabisa sawa na mimi kama nataka wewe urudi nilikuwa nataka endeza ngudukani hapo ngachukua voucher ah basi wewe sawa haya sasa mwambie tayo kutana naye huko naamini kibona anabadilisha njia eh mpuuzi asidi wewe yani nimemkalia kimya sana anachukulia mimi poa wewe na bado wewe bendela Eh hey, bwana tumeliona jiko ambalo linaweza kutupatia ogelewa saa sita. Mm. Kwa hiyo bwana kifupi jamani mimi ni mshenga. Ah sasa nyoo. Hapo tumekuelewa. Nazunguka sana. Nasema mara nyingi washenga ndio watu ambao tunakujaga mara nyingi kufanya ga urugu uunganike. Ndio ndio. Eh maana kitu tutatengeneza upande mwingine waja kuungana na upande mwingine kwa hiyo waja kutengeneza kitu hiki. Kimoja. <laughs> yeah, ya wa familia moja. Maana labda mtu fulani labda binti huko aitwa fulani bini fulani hey. alafu akija huku naye yule mumewe aitwa fulani bini. Sasa wakiunganisha pale hey. binti aweza kubadilisha jina lile la na wazazie <laughs> akaitwa hili huku tena hapo mwisho wa siku nao wapata watoto watoto na wale watengeneza ukoo sasa wewe ni continue sana huyu ni continue karibu sana ndugu yangu karibu sana baba sasa ndugu zangu nafunua daftari hili lina madeni hili unakumbuka shule mambo ya kazi haya bwana mimi naajiliki vibarua bila kutelesha muda hawa hawa ni watu wanaoendesha vikopa wewe eh lazima utembee na matafutari ndio pokea shemeji vitu vya kwa shemeji asante eh asante hiyo bwana ni balua ambayo nimetumwa nilete sawa labda ningesikiliza tu labda majibu itakuwa kuwa vipi kwa sababu saa nyingine 
mambo yaweza kaanza kutokea mtu anataka kupewa majibu asema bwana sijui baba mko yamsubiri shangazi toka Rufiji muone mara mama mko anamsubiri mjomba toka Bagamoyo msata <laughs> basi labda mimi njue majibu tuwapataje la, la, labda bwana Kibanga nizungumze kitu kimoja sisi hayo mambo ya kwenda Morogoro sijui ya kwenda Dodoma kusubiria sijui nini hayo mambo sisi hatuna sisi tunamalimaliza ili swala sisi wenyewe umeelewa ndugu yangu sisi ni watu wazima tunajelewa nafikiri huu mzigo umefika kwa wakati. Mimi nitakufanya hapa ni itakupa mrejesho aidha uje umalize kwenye mahali au tujue mnafanyaje. Ila lazima tukupigieni simu. Kwa hiyo hapo yale sasa hivi kilichobaki ni kuleta mahali. Eh, yani nyinyi mkija ni direct moja kwa moja kwenye mahali. Ah, kocha kwanza wewe. Umu umeweka hata kidogo vi hela. Awe ya umu sasa mtajua umu. Usimfuaje. Kwenye hela lazima tuwe makini. Sawa sawa ndugu yangu. Basi jamani mimi bwana niseme kusema kweli sio na maneno mengi. Eh kwa sababu mimi ni muagizwa nimeleta hilo jambo mimi nitasubiri siku ambayo mtaniambia bwana si tutayali basi uje. Anashukuru. Amna shida nikapigwa simu kitu kipo. Kipo eh. Basi jamani. Asante sana sana. Asante sana bwana Kiba. Kibanga kibanga hey, mke <laughs> wako kajua kunizalilisha. Bibi mimi nimezalilishwa hapa nilipo nanuka shombo ya matusi bendela ninapokuambia. Kanizalilisha sema tu nimenyamaza kimya. Yaani kaongea vitu vyote. Unalamba nini? Unalamba jojo. Unalamba jojo eh? Unalamba jojo eh sasa nisikize nikwambie sasa kitu kingine ambacho nakiona mimi kinanishangaza bendela wewe umeniambia kwamba yule mwanamke wako kajua mimi na yetu na mahusiano leo hii yule mwanamke alivyonikutana mimi barabarani kaongea vitu vingine ambavyo mimi sivielewi mimi nimekuachisha kazi wewe eh au wajui kwamba mimi wewe ndio umenitafutia kazi mbona kaongea vitu vingine ambavyo mimi sivielewi hajaongelea mapenzi bendela ninapokuambia kaongelea masuala ya kazi ambayo mimi siyaelewi wewe umemwambia nini wewe mke wako mbona unanichanganya bendela wewe ha Oh oh. Isha kwa tabu. Sio tabu ni shida. Listen me. Huyo mke wangu ana tekniki zote unazozijua wewe duniani. Anakuja katika mfumo wa 442 ambapo wewe ukitia mguu ile inatawanywa. Ukiifata kule unazungushwa kama Aziz Ki unatiwa tobo. Ukishatiwa tobo inaletwa kati ujue bao. Kwa sasa wewe ungejaribu kutoa mguu tu tayari angekuwa ashakuingiza kwenye 18 zake na angejua kwamba wewe una mahusiano na mimi. Kwa hiyo sawa mimi nimeelewa bwana Bendera. Unataka kuniambia pale mwanamke wako alivyosema usi kusema natindikali. Kwa pale alikuwa naye. Eh na kama alikuwa naye aliyeka wapi? Anayo. Kaiyeka wapi? Mke wangu ana mkanda ule wa kuzuia tumbo. Yeye hmm? anaificha kwa hapo. Ukifumua kwa hapa na hiyo. Unaona? Eh ndio nimeona basi. Mbona hapo? Hapo ndo anapoeka. Sasa wewe ungejichanganya anaivuta hivi kama ninja. Ndio. kama katoa panga afu anakupiga wa. Haya, alikuwa alikuwa na kile kidude cha kupuliza. Alikuwa na kile kidude cha kupuliza. Ah, sio cha kupuliza, kile ni cha kumwaga kitu hivi anafungua na kumwagia moja kwa moja. Ila sasa wewe kwa sababu ulikuwa mstaarabu, umefanya kitu kizuri sana. Mimi ndio nimenyamaza kimya. Dumu katika maisha hayo, usijaribu kumjibu. Na wendabo utamjibu basi uli atapata kitu cha kuanzia sawa bendera mimi nimekuelewa nataka kujua kitu kimoja kwa mafunzo yetu sisi tulopata mimi na wewe je tukikaa mimi na nisemwe mke wako mimi ananipiga wewe ngoja nikwambie kitu kimoja mm. yule mke wangu mimi nikisema tuweke ulingo mm. wewe na yeye mm. ushaelewa mm. yani tuseme labda laundi ya ngapi kwenye laundi ya tano ya sita ya saba hivi mm. ndio kuna moja atapigwa na na na, na, na tafiko kwa sababu gani? Kwa sababu ya uzito. Mwili utakuwa na mafuta mengi ndio huyo mmoja atapigwa. Kwa hata kama kirusha ngumi atarusha hivi. Hata kama akifanikisha kumpiga mtu atafanya hivi vile. Atajifanya naomba hapa kati na nini ehe. Lakini tukisema tuizumu sura ndio naikuta hivi. Eh pua zimembuinguka hivi. Hapa kavimbi. Kavimbi anavimbaga umu. Umeelewa inavimba umeene wao wewe. Sijui umeelewa maswa. Unanielewa anachokizungumza. Kwa sasa usije ukafa ulingoni. Sawa. Naomba nizungumze kitu kimoja. Kesho mimi naanza kazi. Sawa. Lakini sasa ndio asingizie. We bendela. Ah. Alia hewa naiona kama leo yani upepo unapuliza puliza sana. Eh, yeah. yani yani hewa leo mama chidoa kia Mungu ni nzuri. Yani hapa inawezekana leo tufunge duka mapema tuende nyumbani tukafepeane tuka, tuka vizuri au vipi? Una maandisha tulipo vitu basi due? Ah, sasa wewe uko tatizo lako wewe ndo umemaandisha. Wewe umeenda kwenye mipango ambayo mimi sijaifikiria. Mimi nimewaza tu tuende nyumbani tukapepeane vizuri. Shida iko wapi hapa? 
Hey, kwanza subiri. Kuna kitu nimekikumbuka Bachiduo. Hivi siku ile tulipoenda kuomba msamaha kwa Kibanga. Kibanga alikupa hela. Ukaichukua. Je, uliitupa? Ile hela. Eh. Ile hela mama Chiduo ile hela bwana. Ile hela mimi ninayo. Ile hela mimi ninayo mpaka leo na sijaitupa. Hey. Hey, hey. Ibe uone kama ni mtego baba Chidu. Hivi eh? kweli wewe hata mwenyewe kwa kujifikiria kabisa kwa akili yako. Kibanga sisi tumpelekee hela kumwomba msamaha. Baada ya kurudishia wewe tia kwambia wewe chukua tu. Na kwa akili yako ilivyokuwa ndogo baba Chidu kaisi kama anakupenda sana ukaichukua. Yule mzee sio chivu. Tu na nelo vizuri, ana akili zake timamu. Anaweza kama amekupa hela ila tirudisha hapa dukani tuchanganye na hela zetu za hapo dukani. Mwisho siku tunashanga tunaanza kupururuka, tunapururuka, tunapururuka, tunaenda kulima ndizi. Mimi sitaki. Sio naelewa. Kwa sababu yeye hayatuwezi sisi tukampa hela, yeye akaturudishia na sisi tumepeleka hela kwa ajili ya msamaa. Anaturudishiaje wewe kuwa na akili wewe machele ya kucheza wewe bachidu wewe acha upuuzi na tamaa za ajabu. Unajua kitu kimoja mama Chidu ngoja ngwambie kitu kimoja. Wenyewe wanakuambia gapote ile ambayo uchawi wa wendi kwa mentali. Sawa? Wanavosema hivyo kwamba uchawi wa wendi kwa mentali. Ile hela mimi tangu siku ile nilivyokuwa nayo mpaka leo hapa, ninayo sijaona tofauti yoyote, sijaona mabadiliko yoyote na sijapululuka mbona niko fresh tu baridi barafu acha uoga wewe. Eh, hey, yani sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yani kwa usalama wako. Sasa utachagua mawili. Tukatupe hiyo hela mimi na wewe sasa hivi au uondoke watane na mimi baba Chidu. Chagua. Ah wewe mama Chidu tu sema ulikuwa unanitafutia sababu. Yaani wewe sema tu ulikuwa unanitafutia sababu unataka tuachane mimi. Hii hela mama Chidu mimi mbona nayo ina tatizo lolote? Hela si jamani mama Chidu hela. Yaani tangu nilipoweka imekaa vile vile ina tatizo. Wewe mbona muoga wewe lakini mama basi sawa ina shida. Mimi nitaenda kuitupa mwenye. Ngoja ah, mimi ngeti. Ah, sio biashara ya kwenda kuitupa mwenye mimi naijua hiyo. Baba Chidu mimi naijua hiyo. Sio naelewa. Usinifanye mimi nijere. Au kanifanya mimi nimeongoka basi na akili timamu. Mimi ni mtu mzima babu. Ah, ah. Tuende tukatupe wote. Mimi si ndo nilipokea acha tu nikatupe mwenyewe kwani mpaka tukatupe wote. Twende tukatupe wote hiyo hela. Mimi sitaki kabisa ile ije ingia hapa ndani eti. Mimi sitaki manusi ya ajabu ajabu. Yalo nikuta anatosha baba chini kwa. We bendela. Ah unajua ndugu yangu katoga. Wewe ni kijana wangu. Alafu wewe ni mtu wa kiume mwenzangu. Sio umeelewa ndugu yangu. Naweza nikazungumza kitu kimoja. Mimi na mimi tunasaidiana katika shida na raha. Kama mtu na bosi wake. Sasa lile swala la barua bwana limeshakamilika. Unaelewa ndugu yangu? Swala la barua lile limeshakamilika na yale mambo ya wale jamaa tumemalizana. Sasa hivi kilichobakia ni mambo ya pesa. Sijui umeelewa? Eh bwana muda muda wote mambo yanaweza akawa mazuri. Sasa nikasema kwa nini nisikushirikishe wewe kama ndugu yangu kwamba ili swala litakapokamilika na kuomba pia kama tunavushirikiana kwenye shida na raha basi hata katika swala hili uweze kunisaidia yani nataja nahitaji wewe ndio uwe msaada wangu wa karibu tushirikiane katika jambo hili aha mm. unajua bashiru bosi wangu naweza nikasema kwamba ni jambo la kumtangunza Mwenyezi Mungu sio umeelewa Mungu ndio wa kwanza unajua siku zote kwenye mambo ya ndoa au kutaka kuoa kuna vitu vingi sana vinatokea zuruba matatizo e, ugomvi e, figisu zinatokea sumeelewa lakini kama mmefikia hatua hiyo ni jambo la kupiga magoti na kumba Mwenyezi Mungu na kushukuru kwa kila kitu ambacho kinaendelea kufanyika sijui umeelewa ndugu yangu ehe eh, sasa hapo nataka kujua kwamba ni lini ambapo mahali itakuja kutolewa ili mambo mengine yaendelee kufanyika sasa wale mabwana wako hai hai sana kwa hiyo katika swala zima la mahari mimi nafikiri hawawezi kuchelewa Kondo maana nimekuandama pema hivi ili kusudi wasije ukanikurupusha bwana tayari mzigo huu hapa afu wewe ndo nikaanza bwana ilikuwa hivi ilitokea hivi itakuwa sio ustaarabu ndo maana kwa ni kuelekeze mapema ili kusudi hata kama ikitokea hiyo barua yenyewe ya hela mambo yasiwe mengi tunakuwa nalifanya tu jambo linaondoka kwa hiyo ni jambo la alaka 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 ili mambo yende sawa sawa mm. unajua kutokana na, na, na sisi binadamu na wewe ni boss wangu tukisema tutoe ubosi tuweke ubinadamu mi nataka niwe na wewe bega kwa bega katika ile jambo mambo yaende sawa si umeelewa maana kesho ni kwako kesho kuta ni kwangu mimi kuna bidii tuweke tuiki kimoja na katika hilo swala tutaangalia ni siku gani wanataka huko umeleta nani ile mahali na siku ya sherehe na siku ya sherehe mimi naleta miguni hii ya mchele eh na na hapo hapo katika miguni miwili ya mchele naongeza na mbuzi mmoja eh akia Mungu wale Mungu mzazi Ah basi hakuna tabu ndugu yangu kikubwa tu nashukuru kwa hilo kama utatia uzito katika jambo langu basi hata na mimi likitokea la kwako 
Mungu anaweza kanisaidia. Ah ah. Ukisema kama natia uzito nitakuta nimeharibu mambo yote. Sema natia wepesi. Ah basi natia wepesi. Ah basi mimi nikajua ni uzito kumbe ni wepesi. Basi sio mbaya ndugu yangu nitashukuru utakuwa umeni save pia. Eh kaka basi nimeisha ndugu yangu. Katoga bwana. Una vituko. Basa we been in love. We've been in love. Hey, the size is amazing. Staff, you too. Ah, Samani, we want to come and meet Mkuta Bendera. Ah, Bendera, we want to meet Mkuta. Bendera, we want to come and meet Mkuta. See, Sasa Shemeji, Samani, we want to come and meet you. We want to come and meet you. But we want to come and meet you. 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 Kwa ya ni mpaka dakaisi leo shimeji yangu, alafu istoshe leo na ugeni nyumbani kwangu. Watu wanakuja kutuwa posa nyumbani kwangu pale, na mimi ndo mtu muhimu sana. Kwa lazima bazi ya vitu vingine ni, vi, ni vitengeneze mimi kwa mfano wabia soda, vinyuaji, lazima ni usike. Na we mwenye ujua saivi mvua zinanyesha shimeji yangu, wani huko maporini onye tunawindu tuna na maskari, wagambo kibao. Ya ni kiufupi ni meyumba ya ni. Yufupi ya ni mbaka na kikai sirewe. Ndomana shemeje ni kawona kimfacho mtu ni chake. Kwa honi mekuja kumulizia bendela kwa mana kwa mba anisaidie. Kasa hivi mimi na ugeni nyumbani kwangu mambo wa mekuwa mengi shemeje. Unafikiri ntaishi vipi mazingira nye magumu haya. Kwa honi tusaidiane. Sasa hapa kwenye suwala ujuu utampataji unanishangaza. Kwa honi kwa mna utafutana kama masaya na mtafuta ngombe. Inamana masiliana wa bendela we huna. Ah, mimi mawasiliano wa bendela ni nayo lakini unajua nyuso zetu zimeumbwa na haya. Unajua unapompigia mtu simu unapomdai kidogo na kwa anaweza kazungumza chochote. Lakini mkionana hivi titi fotati na kwa kuna raha yake. Eh, kwa nimekuja hapa kwa niaba ya kumuona ili kusudi nimuweze kuzungumza naye anisaidie basi na mimi nimekwama. Ah, basi wewe endelea kusubiri raha ya kuonana lakini sasa bendela hapa sasa hivi hayupo. Ameenda kazini. Na sijui sasa utampata wapi. Eh, yaani tuonane ili kusudi niweze kulipa deni langu. Sasa kama unashindwa kumtafuta kwenye simu. Na wewe ndio unasema kuna na naye raha. Basi subiria raha ya kuona na naye. Ah, Shemeji na kwa ni mtiani. Sasa mimi labda ni nizungumze tu kitu kimoja hapo. Tafadhali nakupa ya maagizo Shemeji yangu. Atakapokuja bendera jaribu kuzungumza naye tu kwamba bwana Bashiru amekuja hapa na dai yake yake. Alafu isitoche pia muoneo huruma naye pia ni binadamu. Mambo wametingwa size haielewi chochote. Mambo yangu magumu jamani ni unene huruma na mimi basi mwenye changu. Ah basi sawa usijali. Sawa. mtu na mdai na kwambia mpige kwenye simu eti wako na nana ila ah subiri sasa kuona nana na ndo kashaanza kazi we bendela bendela ah baba chiduo sasa mimi naona mmeamua kuwaacha dukani au vipi 
He unajua katika biashara unapokana mama pembeni. Mm. Yaani so mama mamako unapokana mkeo pembeni yani biashara kidogo inakuwa inaendelea hata ma, 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 ma nini yao nasema maendeleo unayaona. Si ndio mkeo wangu? Ah. Kwa razi tu baba tunaona tu tumejaza hapo hivi yani tunaita ni mambo nini ni mukide. Eh hatuna shida ndogo ndogo. Karibu baba. Ah, sali sana. Na no, duka lolo limesheni bana hapa sizani kama nitakosa huduma zangu nazozihitaji. Mm. Ah. Mm. Basi. Ah, oh, hapo sabuni kubwa ile 1000. Mkiwa basi hela kwanza nikiwa naenda kueleza unachukua hela. Hatuna change. Mm, basi hilo sio tatizo kwangu. Sasa basi tanigea na spaghetti pale. Spaghetti unajua lakini na ngombe tambi basi kwa Kiswahili nataka nikapike. Mm. Yaani iko hivi ndugu yangu ngoja ngonyoshe tu labda maelezo. Hiyo spaghetti sio hamna spaghetti wala super kufuli. Yaani hapa change hatuna kwa sababu hiyo kitu unataka wewe ni 1200. Yaani kiufupi kwa hivi. Mm. Hatujauza tangu asubuhi tulivyokuja hapa. Na kwanza tumefungua duka mimi na Bachidu tukaita hapa tuangaliane si ndio Bachidu? Eh. Hey. Hey. Hako yaani hatuna change kabisa hiyo ila baba. Eh eh. Ah. Ah ah. Yaani nachotaka ile hela isirudi nyumbani. Sasa nitanunua vitu vyote yani mpaka 10000 isha. Nigeu ungaangano kilo mbili, nigeu sukari kilo tatu, hapo shingapi juu. Sabuni ya unga ya buku, spaghetti. Nigeu hata mchwa jamani 10000 tu isha nilitumie tumie. Kwani samani baba, naomba nikuulize kitu kimoja. Maduka yote amna mpaka yule lako jo malizia hapa si wende ukanunue vitu vya maduka mengine kwa nini unang'ang'ania ile duka babangu umetuma uleta kitu gani huko ndani wewe basi taki si umesema change amna basi change isirudi ha we baba we maana nimekaa kimya nimekuvumilia ndugu yangu nimeshindwa si unanielewa kiufupi atuuzi chochote tu hapa atuuzi yani kiufupi tumefungua tu duka mimi na bachi duje tukae tuangaliane mimi na mimi wangu si ndio tumeamua leo tuje tupumzike hapa eh maduka yako mengi tu babangu mtani tunaomba tu uende Sikaa wewe umetuma mbona unang'ang'ania unakuwa kama ni nuksi. Tusi tukakaa hapa sasa tukashinda hata kuuza hapa umekaa umeng'ang'ania. Atuuzi. Hapo biashara za chaga zina complain hivyo. Ah basi kwa nikienda kununua kule mbele. Ah poa basi je nikanunue kule. Naenda. Yaani fresh wewe kanunue duka lolote fresh afu sasa tatu atuto kuonea hata wivu. Yaani wewe kanunue kokote. Basi ndio kwa tamshia. Hata mchere ni bwana wewe. Ana tafuna na michele anapataje ujasiri kuchukua mchele wote. But ndio bila kuambia katumwa kwa sababu afu wewe uniataka wewe kwa sababu mimi nilikwambia wewe ile hela usikae nao. Tupe kitabu. Afu leo mbona mbona tumekataa hela anataka kuingiza mkono kwenye mchele ule. Mshenzi kweli mtoto. Kwanza ule mtoto ana. Unamuliza nani hapa? Funga duka. Ili iweje. Sikushengia nuks. We bendela. Bendela. We bendela. Samani mkidogo jamani. Bila samani. Eh. Bila samani. Hala mfuko yenyewe yote midogo hii bwana. Kwa nje humo humo kwenye hazina yangu. Jamani kwanza tuwashukuru sana. Tuwashukuru sana angalau leo mmeweza kutupangia siku e, ya kuja kukamilisha jambo letu ndio jambo la maali. E, na kweli yale maelezo yenu mliotupa si tulia tuliyafuatilia kwa kina. Tulisoma ile karatasi yote ile vitu mlivyotuandikia ile kwanza mkaja wa mjomba siji mkaja wa mama eh ilikuwa mkaja wa mama eh alafu tena kulikuwa kuna mkaja wa bibi alafu kulikuwa kuna mkongojo wa babu mule ehe kulikuwa natakiwa kikoi blanketi mbili shuka mbili natakiwa jembe sufuria kubwa vitu vingine hata kuvitaja hapa maana mliandika mpaka ngombe <laughs> eh alafu usisahau na kesado ehe lakini bwana sisi katika kufuatilia fuatilia maana tunaenda kuulizi hapa lile soko lile le soko letu pale. Sasa le soko bahati mbaya sio nakumbuka kuna kipindi liliungua pale Kaliako. Paliungua kwa hiyo baadhi ya sehemu ile sehemu yetu nyeti kabisa imefungwa. Kwa hiyo kuzulula pembeni sasa hivi wamekaa wale watu wa pembeni tu. Kuulizia bwana vile vitu vya uzwa hali kweli. E, na sisi katika kupiga kwetu hesabu tuli, tuligundua ukijumlisha vile vifaa ambavyo natakiwa kuletwa labda pamoja na mahali afika milioni moja na laki mbili. Kwa hiyo e, mahali basic ilikuwa ni laki tano, si ndio eh? basic lakini huku laki saba ilikuwa kwa ajili ya vifaa kwenda kali yako pale bwana kuulizia ulizia vile vifaa twakutavia wahali vyafika mpaka milioni tatu na laki saba kasema toba mlienda kwa matinga eh kwa bwana bi kakaa pale ukasema mm tukaeka na kitako tukaanza kujadiliana kapiga zetu soga tukaingia kwenye hizi simu za sasa hivi ehe za kupeluzi tukaingia google kule tuangalie hivi vitu tunaweza kupata wapi kwa urahisi basi bwana pale tukatoa tuachungulia nchi tofauti tofauti kule Korea Kusini kule kuna sehemu moja inaitwa Seoul mji mkuu wao kule tukasema tuangalie hivi kubiza kule tunaona nguo bei rahisi kidogo tukasema hata na napo 
tukaenda tena sehemu nyingine Malaysia kwa La Lumpa. Basi kuangalia kwa La Lumpa kule na kwenye hola. Tukapiga mpaka Amerika Kusini huko Venezuela, Suju Bolivia, Colombia, kule tukakutana na watu wale wa kufanya <laughs> yani mda wote wa kidogo wa yumba yumba. Ila bidhaa tukapata sehemu moja Bangkok, Thailand. Thailand. Eh, kule bwana bidhaa wa uzabe laisi sana. Mshenga, mshenga samani. Alafu wewe na uongo unao. Baba hebu subiri kwanza ngoja. Ndio vimetoka kwa Bangkok kweli kabisa. Eh kweli, eh kweli. Bangkok unapajua wewe Thailand? Ah, Basi kule kuna mji fulani kama Shanghai wacheza cheza kwenye maji. <laughs> Wanapozaliwa tembo. Eh. Tembo ndo kutoka kule afu wanagaiwa. Tunaliwa tembo Bangkok wanasambaza duniani kwa. Kama mahindi ya msada. Sawa na hivyo hivyo vitu vinani. Sasa alisa. Huyu ametembea sana ujue. Ametembea sana eh. Sana. Na huyu ndiye aliyonisaidia mimi mpaka kujua hizo habari za Bangkok huko Thailand. Kule ndo tukaagiza hivyo vitu. Kwa hiyo vile vitu sasa vi, vipo tayari watia kwenye maji sio kwenye maji yani kwenye ile chombo ambacho chatembea cha ndani ya maji ndo waleta huko vipo kisiju ametaa eh kisiju pwani kisiju pwani tayari vipo kisiju hapa tunashuka nyamisati hapa tu eh, mm. nyamisati pale ndo inashuka basi bwana hivi kisashuka pale nyamisati nafikiri baada kama siku tatu siku nne tutakuwa tayari kishafika huku twaje kuwakabidhi sasa leo tukaona ah sio mbaya kwa sababu siku ya tukio na ile mahali pale ulisema yabaki laki tano mahali mara nyingi watu watoe yote sisi tukaona si heli tutangulize angalau nusu ah sio nusu yazidi nusu laki tatu e, ya yabaki laki mbili ile laki mbili ile yule bibi harusi mwenyewe atakapokuwa ameolewa labda haja nyumbani atakuwa na mahitaji yake labda e, atakazile nguo za ndani na nguo za ndani bwana inabidi siagizwe Taiwan sababu unaweza ukaenda bichi kwa kweli na kweli inaonekana kidogo nguo ndani nzuri au eh alafu kuna muda atakiwa elea vile ambayo ina mkanda mmoja eh kama maana au unasema nguo za ndani hizi za ndani hapa hapa yani Tanzania kama vitenge vile polisi vile vile mabatiki maki kuna watu wengine walitoroka na doti kumi za kanga kaenda nazo Zambia aa akaomba nauli monika we ah tuliwaoa hapana sama nini kidogo tulikuwa tunajadili mambo yetu kidogo sasa bwana mimi mjomba huyu baba bwana huyu ndo mjomba yule baba yule baba ya binti huyu ndo mjomba eh huyu mjomba aye mjomba nilikukabidhi wewe barua leo nikukabidhi mjomba na mengine yote ndio kama tulivyoongea bwana mimi bwana kibanga hii barua mimi nimeipokea vizuri mnaelewa bana <laughs> sasa unajua huyu binti mnampeleka mbali sana kama mlivyosema bangkoki thailand kwa wale wazee wa hivi ah ah yani huko vinatoka vitu tu ndo vinakuja huko hatuwezi kumpeleka huko tu mbona tu hapa hapa kwa chuma vitumbua yes ndio hiyo hiyo lakini kwa passport anayo binti si si lai hapo tamchukulia eh. Eh. sasa labda nizungumze kitu kimoja kiutaratibu wa kiafrika kabisa Siku ya kutoa mahari kama hivi inatakiwa huyo muhusika awepo. Sijui umeelewa ndugu yangu. Huko sawa. Ni lazima tumjue. Jomba. Mm. Baba. Eh, mimi na mimi labda niseme kitu kimoja. Asha kumsimatusi kwa kweli. Lakini mwao kama boye nitozeni, yani mna mimato lakini amuone. Eh, hivi kweli mshindo kuelewa hapa. Eh, katika kutuangalia sisi, amuone labda nani hapa avakanzu ile silki, eh? ya belemeta vizuri yeye yapigwa pasi ile ya wanaksi naksi hata mkimwangalia usoni hivi tabasamu bashasha labda eh la, 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 la waka waka mtu wa muona kabisa eh kaenda saluni leo kaniolewa na bwana makame eh apigwa sklabu zile toka asubuhi mtu mm, kwa hiyo sasa hebu ngoje niswalike na mila kwangu wewe mm. unataka kuniambia mwaaji mwenyewe ndio huyu eh, eh.